Попытаюсь все закончить, завершить. Это настоящая битва для меня. Um, but I'm noticing that some of the things I've I've been bringing back, so we'll skip them quite quickly. И поэтому я замечаю, что некоторые я уже говорил, и это мы будем перескакивать. What was the last one we have here on the screen? And interpretation. Yeah. Okay. Prophecy is not prediction. Not necessarily. Пророчество не обязательно является предсказанием. Okay. We've already basically run through this one, so it's just a, a sort of quick repetition so that we are quick reminding ourselves. Yeah. And then, um, I don't think I need to repeat those things which I've already told you here. And then prophecy is not the same as preaching. Как я уже говорил, пророчество не то же, что проповедь. Just this very quickly, the words preach and prophesy come from very two different Greek words. Как я уже говорил, проповедь и пророчество исходят из слова греческого. To preach means to proclaim, announce, cry, or tell. Проповедовать значит предвозвещать, говорить, кричать. Yeah. Um, in Mark 16, Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel." Uh, 16 or 30. 16, 15. Mark 16. Uh, Mark 16, 15. 15. He didn't say The word prophesy means to bubble up. Пророчествовать значит как бы like a fountain. Как булькать, как фонтан, пузырьки. To flow forth. И течь, течь, течь дальше. Or to cause to drop like rain. Или же падать как дождь. Teaching and preaching can be pre-planned. Учение и проповедь можно планировать. But prophecy is not. Но пророчество нет. Comes by the leading and inspiration and moving of the Holy Spirit. Оно приходит благодаря вдохновению и водительству Духа Святого. The Bible tells us this, that we are not to despise prophesying, but to prove all things. Библия говорится, чтобы мы не презирали пророчество, но испытывали все. Thessalonians 5, 20 to 21. Фессалоникийцам 5, 21-22. Do not despise prophecy. Test all things. Не презирать пророчество, испытывать все. Hold fast to what is good. Хорошего держаться. This means that when things are prophesied, we do have a responsibility to test. И это означает, что когда мы слышим пророчество, то на нас лежит ответственность испытывать. And once we have tested, и после того, как мы испытали, to hold on to that which was good придерживаться, держаться того, что хорошо. That sometimes means that part of what is given. Иногда это значит, что часть того, что дано. May have been given in the flesh. Может быть, дано по плоти. And we can leave that part aside. И эту часть мы можем как бы оставить в сторону. But it's the old saying of not throwing away the baby with the bathwater. With what? Don't throw the baby away with the bathwater. А, но у нас есть английская пословица: не выкидывайте ребенка вместе с водой, в которой вы его искупали. Не выливайте. It's an English expression. Это английское выражение. It means basically don't throw everything away. То есть не выкидывайте все. But keep what's good. Но оставляйте то, что хорошо. Okay. The value of the gift. Ценность этого дара. It's very clear from verses like 1 Corinthians 12:31. Вполне ясно на основании 1 Коринфянам 12:1. That some gifts are of a greater value than others. Что не в некоторых даров есть большая ценность, чем у других даров. Okay, we're not specifically told what the greater gifts are. И мы как бы не можем найти точного указания на, на величайш, величайшие дары. Но мы видим, что есть какой-то критерий. 
How much does it edify the church? И критерий такой, насколько это назидает церковь. The motivation also for exercising any gift. Также еще одна мотивация в применении любого дара. Should always be love. Всегда должна быть любовь. If we love our fellow Christians, we want them to be edified. Если мы любим братьев, то мы захотим, чтобы они получили назидание. We want them to be built up. Чтобы они укрепились, чтобы они росли в вере и укрепились, и были лучше в своем призвании от Бога. Okay, just to sum that again, the criterion for the value of any particular gift is the measure in which it edifies the church. Как вывод, критерий ценности любого дара в той мере, в какой он оставляет церковь. The motivation for exercising the gift. Мотив применения любого из даров. Should be love. Всегда должен быть должна быть любовь. Okay, if we love our fellow Christians. We will want them to be edified. Если мы любим наших братьев христиан, то мы захотим, чтобы они были наставлены. Do you need to hold on to this one for a second? Чтобы они получили назидание. Okay. We don't have time. У нас времени нет просто. Зачем ты так говоришь? Что быстро пишет? Кто пишет? Семейка напишет. While we recognize the potential value of a gift for edification, и когда мы видим ценность пророчества в том, что пророчество назидает церковь, that the operation of the gift is by no means available, available, that it always has to be there. Yeah, sorry. Paul makes it clear that the operation of a gift. Is by no means infallible. Sorry. Infallible. Infallible means it's it it is not. Here I don't find directly another word. It means like God is infallible. He can do no wrong. I know. I know the word, but the operation of the gift is infallible. Is not infallible. It can be. There can be faults in it. И Павел тоже пытается донести до нас, что любой из даров не является непогрешимым. И в использовании из даров, то есть, могут быть определенные погрешности. This is because, although the gift comes from God Himself, хотя дар исходит от самого Бога, it is exercised by fallible human beings like me. Но дар применяют грешные люди, как я. Scripture tells us prophetic utterances are to be weighed carefully and judged. И как говорит Писание, что пророческое слово нужно взвешивать и испытывать, рассуждать. Okay, we find that in First Corinthians fourteen twenty-nine. Это мы находим первое Коринфянам четырнадцать двадцать девять. And as I said in The gift, but because of this, the gift should not be despised. И поскольку дар не следует презирать. Okay, and that was that text in Thessalonians 5:20, which we've already looked at. This raises the question, of course, how do we judge prophecy? Поэтому возникает вопрос, каким же образом испытывать пророчество? Должен быть какой-то критерий, как мы можем испытывать пророчество. Этот критерий это учение Писания. Passages like Second Peter. Например, второе Петра. One. Первая глава. Nineteen to twenty-one. Стихи девятнадцать, двадцать один. And Second Timothy. И второе Тимофея. Three sixteen. Три шестнадцать. Strongly support the view that God, that the Bible is God's infallible word. 
очень четко на основании этих стихов видно, что Слово Божие непогрешимо и вдохновлено Духом Божиим. As such, it stands above judgment. И поэтому Слово Божие как бы превосходит любое рассуждение и испытание. And therefore becomes a, 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 a standard by which we can judge prophecy. И потому Слово Божье становится критерием, на основании которого мы можем судить о пророчестве. God is not uh, is not of plan. To contradict himself. Так как Бог не не намеревался противоречить самому себе. Like one lady who once came to me and said, "The Lord told me I need to get a divorce." One lady. А как однажды одна женщина пришла ко мне и говорит, Бог сказал мне развестись. I said, God did not tell you that. Я говорю, Бог тебе это не этого не говорил. Because he will not contradict Scripture. Потому что он не противоречит Писанию. So like that, very, это только один пример, который я вспоминал. Но и другие вещи я слышал, как люди говорят. <coughs> Бог сказал мне. In Scripture, He gives you something that you need. To help you to understand. Так как через Писание Бог говорит то, что нам надо понять, что поможет нам понять. Sometimes this is very blatantly ignored. Иногда это очень легко игнорируют. If the prophetic word is not in line with Scripture, если пророческое слово не where has it come from? Не соответствует не параллельно Писанию, то Откуда оно появилось? Еще существует три различных источника, откуда могло прийти пророческое слово. Конечно, настоящее пророчество вдохновлено Писанием. Примеры можно найти в Четвертом Царстве, 23.2. Okay, sorry, I'm forgetting to move on with this. Okay, we're here. Can come from any one of three sources. It can have three sources, yes. Mm -hmm. Blessed. Yeah. So we have passages like Second Samuel 23, verse 2. Jeremiah 1:9. Еще Иеремия 1:9. Acts 19:6. Деяния 19:6. This is all homework for you to read. Домашнее задание вам. Acts 21 verse 11. Деяния 21 11. It is possible, however. Однако возможно. For a man to prophesy from his own spirit. Что человек может пророчествовать от своего духа. Examples of this we will find in Jeremiah 23 verse 16. Примеры этого Иеремия 23:16. And Ezekiel. Ezekiel. 13. 2-3. Okay. Now, unfortunately, like I'm saying, we don't have time to go in depth. К сожалению, у нас нет времени для But worse глубины. Still, Prophecy may be inspired by an evil spirit. И даже хуже этого может быть то, что пророчество вдохновлено нечистым духом. Paul indicates this in his teaching in 1 Corinthians 12:1-3. Об этом Павел говорит в Коринфянам 12 главе 1 три стиха. And perhaps, yeah, maybe we should just read that one. Corinthians 12:1-3. Давайте, может, прочтем. 1 Коринфянам 12.1.3 Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Okay. Finally, perhaps... We should mention that a prophecy inspired largely by the Holy Spirit may contain 
an element of the human spirit. И также можно сказать, что по бо э, в большинстве случаев э, пророчество, вдохновленное Духом Божиим, может э, содержать что-то от человека. Okay. Then is one of the gifts. Конечно, пророчество — это один из самых великих даров, потому что его ценность в назидании церкви. It is not, however, infallible. И the implication. Application is not infallible. The prophecy is not prophecy mm -hmm. is not inf infallible. Yeah. И пророчество не может быть непогрешимым. And must be judged in accordance to the conformity to the holy scriptures. И его нужно испытывать в соответствии с писаниями. Okay. We will move on. Мы пойдем дальше. Types of prophets and prophecy. Типы пророчеств. Hebrews one one. Евреям один один. Says that God spoke through the prophets in days gone by. Сказано, что Бог говорил через пророка в прежние дни. In many and varied ways. Различными способами. To the fathers through the prophets. К отцам через пророков. Have you ever stopped to think about the variety of people and ways which God used? Um, of God's people? Yeah. Думали ли вы когда-то о всем том многообразии Божьих людей, которые жили, и как Бог действовал? Okay. We have... Oh, maybe I didn't do types of prophecy. What's the top one? Real prophecy is inspired by the Holy Spirit, and you already said this. Uh-huh, okay, and we've got to go further. Spirit, yeah. And even more than is inspired by the Holy Spirit. Mm -hmm. Mm -hmm. Is this now types of prophecy? Yeah, okay, okay. Okay, sorry about that. Yeah. Hebrews 1 and 1, then we need to press on. Types of prophets. Yeah, type of Yeah. Okay. Пишущие. And the first one that we have is writing prophets. Первые пророки, пишущие пророки. The first one that comes to mind is, in fact, the written form of prophecy that we have in Scripture. И сразу вспоминаем записанное пророчество, которое есть в Писании. Like Isaiah, как Исаия, Jeremiah, Иеремия, Ezekiel, Езекииль, Daniel, Даниил so и такие так называемые малые пророки. Habakkuk, Абакум, Сафония. In the new, in the renewed covenant, а в Новом Завете the writing prophets include Paul, послания Павла Peter Петра and John. и Иоанна. Okay, now we have the speaking prophets. Uh, затем говорящие пророки. They didn't actually write anything down. Они ничего не записывали. The writing prophets wrote the things down that they had received from the Lord. Остальные записывали пророки, то, что принимали от Бога. But the speaking prophets only spoke the word and somebody else wrote it down for them. А говорящие наоборот, они говорили, кто-то, может, другой записал за них. I sometimes think I'm more in that area. I have so difficulty writing things down. Иногда я себя причисляю к говорящим пророкам. Так мало записываю. Some of the most important prophets wrote nothing at all. Одни из самых известных пророков вообще ничего не записывали. At least nothing that's been preserved. По крайней мере, ничего того, что бы дошло до нас. We know about them because others wrote about them. Мы о них знаем только потому, что кто-то другой о них что-то написал. Elijah. Илья, Илиша, Илисей, and also Samuel, также Самуил, come into this category, подпадает под эту категорию. And so does the greatest prophet who ever lived. И также самый великий пророк всех времен. The prophet foretold by Moses. Пророк, предсказанный Моисеем. In Deuteronomy 18, во второзаконии 18 главе 15-18 стих. I'm speaking, of course, of Yeshua. Я, конечно, говорю об Иешуа. The only writings of Yeshua that we have Единственные письмена are his Иису... seven letters to the seven churches of Asia. А, единственные письмена Иешуа — это его послания семи церквям, которые были записаны Иоанном. 
в Откровении, второй и третьей главах. Большинство из пророчеств Иисуса, как его Нагорная проповедь, Uh, that's Matthew 24, Матфея 24 глава, Mark 13, также Марка 13, Luke 21, Луки 21, were written by the disciples. были написаны его учениками. Иешуа was an oral prophet. Ишуа был устным пророком. Most of the oral prophets are not well known. Большинство устных пророков не как бы сведения о них плохо сохранились. Только о некоторых мы видим упоминания в Новом Завете. Как четыре дочери Филиппа в Деяниях 21.9 и Агав пророк, который Утешал бедных. Но в Ветхом Завете очень много устных пророков. Нафан. В его встрече с Давидом. Михея. Который увидел Бога, сидящим на троне. Это в Третье Царство 22. Ахияй. In First Kings 14. Затем следующий Агей, первый, нет, третий царь 14. Ханания. Анания. The false prophet who spoke against Jeremiah. Уже пророк, который говорил против Иеремии. And there are many nameless prophets. И другие безызвестные пророки. Like the man of God from Judah. Как муж Божий из Иуды. Who prophesied the birth of Josiah который пророчествовал рождение Иосии в Третьем Царстве 13. И следующие пророки это действующие. Мои любимчики. Иногда я подпадаю под эту категорию. У меня нет возможности это делать с вами. Но если вы спросите мою жену о всех тех сумасшедших вещах, что я делал, то она расскажет вам, как смущенная она себя иногда чувствовала. Isaiah, yeah. The Isaiah. Book, <laughs> yeah, but he was also an acting prophet. Я бы не хотел быть Исаией. Он был действующим пророком. Now I have many, I have many things at home which I sometimes take along to meetings as a way of reinforcing the message. Иногда я, у меня есть дома такие вещи, которые я беру с собой и которые я использую, чтобы усилить послание. То есть, как бы, какое-то действие я прилагаю. Этих пророков просил Бог или говорил им, чтобы они действовали и как бы показывали это пророчество. Некоторые из этих действующих были либо говорящими, либо пишущими. Время от времени Бог говорил этим действующим пророкам, перестань говорить или перестань писать и начинай действовать. God often used drama to get people's attention. Часто Бог использовал какое-то драматическое 
представление, чтобы привлечь людей, внимание людей. going to tell you why I am very glad that God hasn't asked me to do what Isaiah had to do. Поэтому я очень рад, что я расскажу вам, почему я рад, что Бог не просил меня сделать то, что он попросил Исаю. He told Isaiah to go barefoot and naked for three years. Три года он попросил Исаю ходить босами ноги. Um, that you will find in Isaiah 20. Это в Исаии 20 главе. Go and remove the sackcloth from your body and take your sandals off your feet. So he did so, walking naked and barefoot. Isaiah 20, verse 2. Исаия 22. Пойди с ними в речище, с чесл твоих и сбрось сандалии твои, с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. Jeremiah was told to wear a yoke on his neck. А Иеремии сказали носить на своей шее ярмо. To emphasize God's message that King Zedekiah should submit to Nebuchadnezzar. Чтобы усилить его, чтобы усилить его послание о том, что царь за Захария, Заракия, Захария подчинится на Вуходоносору. Okay. Иеремия двадцать первая глава. Jeremiah twenty seven. Twenty seven. Twenty seven. King Zedekiah should submit to Nebuchadnezzar. You find him. It's a long chapter, I think. I don't have the exact verse. Okay, let's just move on because the greatest actor of all was the prophet Hosea. Однако самым великим, самым таким значимым актером был пророк Осия. Now I am very glad sometimes that God doesn't ask me to do some of the things. That he asked the test, the first covenant prophets. Я рад, что Бог меня не просит делать то, что он просил делать пророка Ветхого Завета. What did he tell Hosea to do? Что Бог сказал Оси? God told him to find a prostitute and to marry her. Бог сказал ему найти блудницу и жениться на ней. Now I've often said to people who have come to me and said, "Oh, I would love to be like an Old Testament prophet." Часто ко мне приходят люди и говорят, я так хочу быть как ветхозаветные пророки. А я им говорю, а? А я им отвечаю, вы не знаете, чего вы хотите. Если бы, а если тебе придется делать все то, что они должны были делать, ходить голым три года, the most interesting thing to have to do. Это не самое интересное, что можно делать вообще. But Hosea had to go and marry a prostitute. Но Осия должен был жениться на проститутке. Maybe it's one of the hardest things that God ever asked from a righteous man. Возможно, это одно из самых труд, одно из самое трудное, что Бог попросил этого праведного мужа сделать. But Hosea obeyed. И Осия послушался. And he preached his message through that action. И он проповедовал свое послание через это действие. Symbolic prophecy. Символичное пророчество. Fourth type of prophecy, symbolic prophecy. Четвертый вид пророчества. Or is often referred to as prophecy in type. In. In type. Hmm. Или тип. In a form. Yeah. Пророчество в какой-то форме, какого-то типа. There are three kinds of prophetic types. Существует три вида пророчества. Individual lives. Жизнь чья-то. Historic events. Исторические события. And inanimate objects. Или неодушевленные предметы. Okay. When we look at this, people who who we're talking about here are people like Joseph. И люди, о которых мы здесь говорили, как Иосиф. His life is a prophetic example of 
of Yeshua. Жизнь которого это пророческий пример Иешуа. Mm -hmm. Sometimes God uses events to be have a prophetic form. Иногда Бог использует какие-то события, чтобы это стало пророческой okay. формой. The feast of Pesach. Праздник Песах. Jesus was crucified at the feast of Pesach. Иисус был распят на праздник Песах. Therefore he became our unleavened bread. И потому он стал нашим опресным. Okay. Even things can be sometimes very prophetic. Даже вещи могут быть иногда очень пророческими. Um things like the tabernacle. Например, как скиния. The robe of the high priest. А одежда священника. A prophetic types pointing towards Yeshua. Пророческие типы, которые виды, которые указывают на Ишуа. So all of these methods God is using in His Word. Все эти методы Бог использует в своем слове. And all of these are valid forms of the prophetic. И все это ценные формы пророческого. The prophetic types in the first covenant. Пророческие виды в первом завете. Bring it to life and give us a deep insight into some of the renewed covenant events. Пророческие формы и что-то такое, оно как бы приобретает жизнь и смысл в Новом Завете. Prophecy today. Пророчество сегодня. Now, I just want to give you under this. I can't give you all of this. How much time do I still have? Maybe thirty minutes. Okay. If we can run through these quickly, I would like to give you these. Yeah. So let's try and go as quickly as we can. Um, I'm not having. I won't have the opportunity to explain a great deal. Я хочу все-таки рассказать об этом, но не вникая в подробности. Это даст вам пищу для размышления. Что мы будем делать с пророчеством в наше время? Нам нужны критерии, как мы будем судить к пророчеству, испытывать. Уже об этом я говорил. Different ways. Я еще хочу перечислить семь способов испытания пророчества, чтобы помочь. Первое. By their fruits you shall know them. По плодам их узнаете их. If someone claims to be giving a prophetic word, если кто-то говорит, что дает пророческое слово, we need to look at their character. То нужно посмотреть на его характер. And the better their character, чем лучше их характер, the more value is their prophetic word. То тем лучше цен, больше ценности в его пророческом слове. Prophet, Если кто-то э, хочет э, заявляет на должность пророка, то его характер должен соответствовать. Судить по их плодам. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes and so on? Text from Matthew. It is a known text. You will know it. Okay. Secondly, does the prophetic word bring glory to Yeshua? Пророческое слово приносит славу Иешуа. Or is it glorifying the person? Либо оно прославляет человека. Or is it glorifying something else? Или что-то еще прославляет? John sixteen verse fourteen. Иоанна шестнадцать четырнадцать. Yeshua is saying of the Holy Spirit. Yeshua говорит о Духе Святом. He will glorify me. Он прославит меня. For he will take of what is mine. Потому что он возьмет от моего. And declare it to you. И объявит вам. Also in First Corinthians twelve verse three. Также первое Коринфянам двенадцать три. No one speaking by the Spirit of God calls Yeshua accursed. Никто, кто говорит Духом Божьим, не назовет Иешуа не First John four one to two. Anathema. And also, First John. Beloved, do not believe every spirit, but test. Стих из первого Иоанна. Возлюбленные не всякому. Духу верьте, но проверяйте, от Бога ли дух. Okay. 
Those two you have to have. Third one. Третье. Does it agree with scripture? Соответствует ли это Писанию? Yeah. This is very important. Это также важно. In Isaiah 8, verse 20, Исайя 8, 20. If they do not speak according to his word, если они не говорят в соответствии с его словом, no это из-за того, что света нет в них. He is here talking about the scripture, the law, and the testimony. И здесь он говорит о Писании, о законе и о свидетельстве. Okay. Number four. Четвертых. Does their prophetic word um, come true? А исполнилось ли их пророческое слово? This is one which I think should be. Not too strictly applied today, but a, a, in some form it should be applied. Я думаю, что это не слишком надо строго применять, но все же применять. Remember, we've already said that in this time that we're living in, in this age. Как вы помните, что этот период времени, этот век, когда мы живем, we are working with infallible people who are giving things through things of the Lord. Again. Uh, we are working with. Infallible people who are uh, proclaiming the things that God gives to them. Yeah. People with faults, people with... Um, fallible. Yeah, fallible, sorry, yes. Мы взаимодействуем с грешными людьми, которые передают слова Бога. Because the Old Testament uh, test, if, or the Old Testament punishment... Um, Наказание Ветхого Завета, в Ветхом Завете, очень сильное наказание. In 18, in 18, Когда пророк, Adonai, пророк говорит именем Господа, и его пророчество не исполнилось, и слово не исполнилось его. Then Adonai did not speak the word. Тогда Адана не говорил слова. And the prophet who said it spoke presumptuously. И uh, пророк, который сказал это, сказал от себя. These prophecies are not of God because they did not come to pass. И эти пророчества не от Бога, так как не исполнились. Now I want to give you one example here. И здесь хочу рассказать один пример. Because sometimes our own impatience can um, get in the way. Так как иногда наше собственное нетерпение